怎么了？做噩梦了？嗯，不是噩梦就是美梦了。哎，告诉我，梦见什么了？看看你，脸都红的耳朵根了。<笑>算了，不逗你了，走，跟我来。干嘛，俊杰？哎呀，来嘛！哦，起来了，睡够了没有？朱伯伯啊，您这是……哈哈，你不是说冰火岛热如火，冷如冰吗？所以啊，我就把一年四季的衣物都准备妥了，还要准备一些日常生活的必需品。朱伯伯想的真周到啊！哈哈，等把这些东西啊都准备齐全了，这两天呢，我想咱们就可以出发了吧？走啦，无忌。到底要去哪儿，静姐？做饭啦。走啊。没有下人，一切都得自己动手。一家人总是要吃要喝的，是不是啊，无忌？我从小娘就告诉我，要做个会吃家的好媳妇，所以啊，我家务事都会做。这一生能跟他永远生活在冰火岛，够了，足够了。哎，人家说夫唱妇随，我看我们两个人呐，要像夫唱夫随的小夫妻。无忌，你说是不是啊？啊，是啊，是啊。你也这么认为啊？什么认为啊？我说话你不听，不理你了。啊，对不起啊，珍姐。我我听到了，你说什么“夫唱夫随”？哎呀，再吵啊，锅就破了。干嘛？斗嘴？我哪里敢跟无忌斗嘴啊？哼、嗯，有没有啊？你们俩心里有数。哎，贤侄啊，等我来贤侄啊，当着你爹娘的面儿，我要慎重的问你一句话。朱伯伯，请说。我希望你能娶真儿为妻。啊啊哈哈！如果你要是另有意中人，或另有婚约的话，那这话就当我没说。我，我。真儿本就有意愿以身相许、恩公的遗孤，我提出婚事算是顺水推舟。再则去了冰火岛，也许会在那儿终老一生。与其往后要厮守一辈子，不如先成亲，定下名分。啊！啊如果你要是不便启齿的话，你就点头。或者是摇头，都可以表示你的心意嘛。啊，贤侄，爹，吃饭了。啊，快去叫你姚二叔。啊，贤侄啊，反正还有一两天的时间，你考虑考虑再答复我啊。哈哈。我，我刚才都点头了。我点头了，我点的很用力呀、啊。我愿意，一百个，一千个，一万个，哎呀，反正我是非常非常愿意娶珍姐的。从第一眼见到她开始，我就喜欢上了她。没想到上天如此眷顾我，我好幸福啊！嗯、想到终生能和美如天仙的九珍姐姐在岛上厮守。心跳的好快，好快！啊！这么大声，我失态了。无忌，珍姐要是问我怎么把床弄得这么大声，我怎么说得出口？还是装睡吧。
不记。无忌，无忌，你睡着了吗？哼！真井为什么要点我穴道？难道是试探我睡着之后是否够警觉？真的是这样吗？不管他，先解开穴道，找他问问。一个人都没有，半夜三更的，有点怪异。表妹，什么呀？哎呀，表妹，不喜欢那么，不闹嘛。哎，好好好，不闹不闹。不闹呢？不闹，我依依你。真妹，这几天没见你，好想你。我也是啊。嗯嗯。哦，爹。你看看你们，半夜私会，成何体统？爹，表哥跟我这么久没见面了，今日难得来，我们随便谈谈心嘛。你们也太大胆了，要是给张无忌知道了。不会的，爹，我用阴阳指点了张无忌五处大穴，没我解开，他是醒不来的。哼，行百里半九十。不能再是最后关头，让他瞧出破绽，功亏一篑。孩儿明白。舅父、真妹，我也该回去了，时间不早了，恐怕师傅还在等我呢。啊，哎，那我送送你。嗯。啊，等等，我要去找你师傅谈一谈。咱们这回去冰火岛，要做到万事俱备，不得有任何闪失。嗯。听住伯伯的口气，好像未必和他师傅要去冰火岛。怎么事先？没听他提起过，不成，这件事知道的人多了，难保不泄露风声，累积易覆。我们一路东行会花上很长的时间，为了防止引人注意，我计划假扮客商，走水路到了山东，再从大船出海。你说，冰火岛的正确方位也只有张无忌知道。朱伯伯，张无忌回中途才不过十岁。过了这么久，他还能记得住冰火岛的方位吗？师妹说的对了，师傅，万一咱们在茫茫大海之中找不到冰火岛，而且回回不来，那该如何是好啊？你若是害怕，那就别去。天下之事，不仅艰难困苦，哪有安乐死啊？这次无论如何也要到冰火岛，就算那金毛狮王谢逊武功再高，他也只有一个人，何况又是双目失明，怎么说都不是我们的对手啊！我们联手夺去屠龙刀是易如反掌，只要屠龙刀到手，朱兄，你我便是武林至尊了啊！<笑>我认为到了冰火岛以后，没有必要跟他明枪交战，只需要在食物中投下毒药。别说他的眼睛已经瞎了，便是双目完好，也绝不会疑心。他的义子派人来害他呀！啊、嗯，此计甚妙，<笑>还是朱兄高明呐、啊。正<笑>儿，这场戏还有的唱呢。你这一路跟那个小鬼假装亲热啊，直至送了谢逊的性命为止，千万别露出什么丝毫的马脚啊！你可记住了。哼，摆弄张无忌这小子，对我来说可是小事一桩。不过这些日子老是向我伺候那个土蛋，我可是憋得一肚子窝囊气。哼，你的委屈爹清楚。爹，那你要答应我一件事。什么事啊？说。等爹杀了谢逊，取代屠龙刀后，我要拿张无忌出口气。哼，你想怎么出气呀、啊？谢逊不是瞎子吗？我也要把张无忌的双眼弄瞎，父子同科，然后把他留在冰火岛上，让他自生自灭。
加好心了，我听到了，我全部都听到了。朱长林，你真有心计呀！你知道我爹娘宁可自刎，也不愿吐露我义父的所在。倘若对我有强，绝不能逼迫我吐露真相。于是你假造恩德图，还焚烧巨宅。苦肉计让我感动，带你去冰火岛。哼，你千算万算，还是失此一算。我爹娘在天之灵保佑我，让我及时看清你朱长林是个披着人皮的豺狼。还有你，你毒辣之极，在你美艳的外表之下。藏着一副蛇蝎心肠，我娘的临终遗言，我都抛在脑后。我竟然被你的美丽外表所迷惑，我愧对娘啊！我会用天下最毒的刑法，逼你带我们去冰火岛。人心险恶，让我对这个世界已经没有眷恋了。我一死，反而无牵无挂。张无忌，我不准你死！爹，师父，爹，师父，朱叔，爹，师父，爹，师父。啊！近年来，你一无进展，反而让自称义军的叛贼四起，烽火不断。陈坤，你可知道皇上已给本王施压了？我若不能平乱，不仅王位保不住，人头也会落地。在下正是为此事来觐见王爷的。经我四方打探，确定这些叛贼大都缘起明教，所以在下认为，斩草须除根。须当毁了光明顶，叛乱自平。啊，光明顶是明教总坛，在哪儿？在昆仑山。哼，那容易，立即派兵前去剿灭魔教。王爷有所不知，明教总坛光明顶地势险要，易守难攻。若派大军围剿，定然是事倍功半。所以在下衷心建议，江湖事由武林解。敏儿，请缨。敏敏，爹，孩儿自幼勤练百家武学，自认为有相当的把握应对。对付他们应该是游刃有余的。敏敏
。你的聪明机智，为父自是放心。只是你对江湖事略显不足。爹，您如果不让女儿出门，女儿就永远长不大了。还有，七王爷之子他……您别提他，他仗着是皇上的七弟，老来欺负您。哎呀，你这话有欠公平了。人家七王爷真是……哎呀，好了，爹，您就放心让女儿去吧，好吗？爹。你要是不答应，女儿啊就天天缠着您，天天烦着您，直到您点头为止。好、哦，我说不过你，我怕你，好吧？<笑>女儿不会让爹失望的。好，你们都给我听着，剿灭魔教之事，由郡主主事。陈坤、贤明二老，你们在旁辅助，听命于郡主。尊王爷懿旨。下了深谷，你师傅认定去不了冰火岛。这几天对爹的生死不闻不问，连姚二叔也离开了我。只有你对我好，只有你愿意帮我，表哥。要不是你长得漂亮，我才懒得理你呢。好表妹，别哭了啊。嗯。表哥，你要小心呢。
够深的，实在没必要冒这个险。担心你啊！我估计，你爹和张无忌是凶多吉少啊。我爹走了，那就剩下我一个人了。你放心，我会好好照顾你一辈子的。表哥。尖叫的！你叫什么？我我没有想到会有人啊！我是被你吓到的。那你为什么叫啊？我我,我以为我看到了鬼。
，你只准在这里住一个晚上。明天一早啊，你马上给我离开这儿。哎，干嘛？有没有吃的？我好几天没吃东西了。吃吧，最好啊，噎死绿柳山庄是在下。我们一路南下大都行踪极其隐秘怎么会被明教盯上呢难不成王府里有人内奸敢问郡主这几名明教弟子如何处置留之无用杀了我在父王面前立下保证灭不了魔教不止我你们跟我同罪有道是知己知
，为报爱人纪晓芙之仇，对峨眉派穷追猛打。程师傅对名叫，果然知之甚详。啊，在下为辅佐郡主，特花了番功夫。不过，今日洪水奇怎么不听教主之命，反而对郡主下手？这令在下，郡主。嗯。两位师傅，急速去查查看，看看境内有无峨眉派的行踪。是。我要利用明教与峨眉派之间的仇怨纠葛，制造事端。派的弟子吗？我们是峨眉派的，很好。啊、你是什么人？烧鸡，两个馒头。你知道我快饿死了，真是谢谢你了。嗯、我看你这样，你是不是算准了我会带吃的给你啊？呃，我。<笑>我看你的笑，好像蛮阴险的嘛。我，这个馒头啊，我宁愿扔了，也不给你吃。啊、你你要是暴殄天物，我会遭雷劈的。我现在连找人都找不到。他管什么遭不遭雷劈啊？你在找人呢、啊？嗯，是你朋友还是亲人呢、啊？是我小时候
喜欢的人。盯着我看啊！是不是，是不是我越来越丑了？你的脸比我上次见到你的时候肿的又更厉害了，皮肤也比以前更黑了。你也不用太难过了。其实一个人只要心地善良，相貌美丑有什么关系啊？其实啊，我娘跟我说过，一个女人越是美丽，她的心地往往也越坏，越会骗人。以前我也不懂，直到我遇到了朱九真。你我，你认识朱九真？我不想提他。那，你爹和你娘呢？好啊，比我啊更可怜。那，吃吧。喂，你吃慢一点嘛。哎，丑八怪，丑八怪，你叫什么？总得有个名字吧？嗯，庄。什么呀？你也听不清楚，你把东西咽下去再说嘛。知道我名字的人。都会向我打听衣服的下落，为笔诱骗，无所不用其极。嗯、从今天起，赵无忌这个人算是死了，世上再没人知道金毛是我谢逊的所在了。喂，喂，干嘛？我叫阿牛。阿牛？那你姓什么？嗯，我我姓曾。姑娘贵姓啊？我没信，我亲生爹爹他不要我了，见了我就想杀我，我才不愿意信爹爹的信呢。我娘是我害死的，我也不能信他的信。反正我生的丑，干脆你就叫我丑姑娘好了。你杀了你娘，为什么呢？这事说来话长，当时我娘没有生子。我爹便娶了我二娘，算我二娘正妻，延续生了我两个哥哥。后来娘才生了我，偏偏又是个女儿。二娘她仗着爹爹宠爱，经常欺负我娘。我爹爹又一味的袒护她，直到有一天，我实在是看不过去了，我就一刀杀了我二娘。后来我娘知道我闯祸了，就带着我东跑西躲。我那两个哥哥就一直在后面追杀我们，他们要捉我回去问罪。我娘，我娘为了救我而丧命。你说，你说我娘是不是我害死的？你说我爹是不是非杀我不可？奇怪了，我跟你又不说，干嘛要对你说这些？怎么了？人生真的是没有十全十美啊！我虽然不幸，父母双亡，可是我爹我娘在世的时候，他们是何等的恩爱啊，对我多么怜惜。比起你的遭遇，我是幸运万倍了。你什么怪脾气嘛！真受不了你！啊、受不了我是吧？受不了我，你就等着饿死吧！哼！喂！哎呀，哎呀，哎呀！喂，你你生气了？其实啊，我倒觉得，有的时候啊
，你还蛮像我要找的那个人的。你,你小时候喜欢的那个人，嗯呃、是谁啊？不告诉你。我最近到处找他，我只听说，好像他曾经住过红梅山庄。可是红梅山庄不是已经化为灰烬了吗？也许，也许他死在火海里了。也许他死了。他一定死了。他一定是死了。你不要难过吧，啊！哎，你孤苦伶仃的，无家可归，想想，我不是跟你一样吗？如果你喜欢的那个人真的死了，你要是不嫌弃，咱们俩一起做个伴吧。你才不配呢！我告诉你，我没有见到他的尸骨之前，我是绝对不会死心的。我真不明白，我干嘛要在这里跟你纠缠啊？净说些废话，真是的！哎哎，丑姑娘，丑姑娘，丑姑娘，丑姑娘！哎，这丑姑娘说疯就是你。罢了，我能活多久都不知道，过一天算一天，理他那么多的。请开门。师太，请一句假话，天诛地灭。嗯，我相信你，我相信你。